ये हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है दैर इज एक्सक्रीशन एंड इन एनिमल्स एक्सक्रीशन इन एनिमल्स तो दिस वर्ड एक्सक्रीशन इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद डेफिकेशन तो एक्सक्रीशन जो है दैट इज द रिमूवल ऑफ इनफैक्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट और ये नाइट्रोजन वेस्ट क्या है अमोनिया है अमोनी और यूरिया है या यूरिक एसिड है तो एक्सक्रीशन इन फैक्ट दैट कैन बी डिफाइंड ब्रॉडली एज द इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी ये जितने भी जो सरप्लस हैं या नाइट्रो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं और पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स ये इनकी रिमूवल और जाहिर इनकी रिमूवल जो है वो दैट ऑलवेज दैट अकर्स टू वॉटर तो इसे इसलिए ये दोनों चीज़ें उसमें रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ये दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर नाउ दीज प्रोडक्ट्स दे इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर ये भी सरप्लस वाटर ये तो है हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल दैर इज थ्रू दी रेस्पिरेटरी दैर इज सर्फिस रेस्पिरेटरी सर्फिस और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये हमने पढ़ लिया है ये वी ऑल नो वी आर फेमिलियर अबाउट इट ये रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स जो हैं रेस्पिरेशन के रिजल्ट पे जो सब्सटेंस सब्स जो सरप्लस सब्सटेंसेस बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो इसकी रिमूवल के लिए तो दैर इज द रेस्पिरेटरी सब्स नाउ एक्सेस नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एज जैसे और ये एक्सेस नाइट्रोजन कहाँ से आती है ये दरअसल जो प्रोटीन की मेटाबलिज्म होती है तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स दे मे बी अमोनिया यूरिक यूरिया और यूरिक एसिड द अमोनिया फ्रॉम दी फ्रॉम द डी एमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स डी एमिनेशन यानी अमीनो एसिड्स के अंदर देर इज ए एन एच टू ग्रुप अमीनो ग्रुप इसकी रिमूवल दैन इट इज कन्वर्टेड इन टू दैन अमोनिया दैन यूरिया एंड यूरिक एसिड और नाउ सम नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड एज क्रीटिन और क्रीटिन ये दोनों जो हैं दे आर अगेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाउ द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस इज यूजली एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ वाटर जिसका हमने जिक्र किया और ये वाटर बैलेंस के साथ ही इसकी एसोसिएशन है नाउ द नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इज डिटर्मिन मेनली by the availability of uh, water to the organism and uh, that is its habitat but it, that means ke that means ki wo animals jo complete jo aquatic hain uh, wo uh, wo to aam taur pe jo uh, that is ammonia excrete karte hain kyunki ammonia ki removal ke liye a lot of water is required so water it's uh, uh, it's moving in the body and it's coming out of the body along with them ammonia aur phir kuch aise animals hain jo ke relatively uh, dry conditions mein rehte hain aur wo urea banate hain kyunki urea jo hai it is relatively again as compared to ammonia it is less toxic to itna water nahi chahiye for its removal lekin iski bharal water ki zarurat hai zarur lekin uh, as compared to aquatic animals as compared to aquatic animals they need less amount of water phir uske baad hai kuch ani aise animals hain jo ki terrestrial hai jaise birds hain aur bahut desert animals jo hain wo they prefer to synthesize uric acid kyunki ye urea se bhi less toxic hai especially they need very little amount of water to ye environment ke sath it is ki removal jo hai nitrogen वेस्ट की रिमूवल इट इज एसोसिएटेड तो अमोनिया इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टॉक्सिक एंड मस्ट बी लिमिनेटेड रैपिडली क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी यहाँ से साबित होती है कि अगर टू परसेंट अमोनिया अगर रैबिट के ब्लड में हो तो रैबिट मर जाता है तो ये इतना टॉक्सिक है तो सो इसकी रिमूवल और बहुत ये जो क्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे ही ये अमोनिया बनाते हैं ये उसी वक्त इसकी रिमूवल हो जाती है so urea is produced by animals who have a uh, moderate water supply such as amphibians and humans and so many other animals next is the uric acid and its salts they are the ideal products uh, for the terrestrial organisms 
फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स तो इंसेक्ट्स जो हैं देर आर सो मैनी इंसेक्ट्स जैसे हम वाटर पीते हुए नहीं देखा जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल ग्रेन्स में रहते हैं तो दे डू नॉट टेक वाटर एज सच बल्कि वो मेटाबॉलिक वाटर को ही इस्तेमाल करते हैं मेटाबॉलिक वाटर को ही इस्तेमाल करते हैं दैट इज री तो और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो भी बहुत कम पानी पीते हैं और इसलिए वो यूरिक एसिड बनाते हैं यानी उनकी शिटिंग्स के अंदर दिज लॉफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है विच इज वट वी कॉल द यूरिक एसिड तो दिस इज दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स तो दिस इज ऑल अबाउट